آغاز حزب الهمان البريطاني في الانتخابات وقرر أن يسحب قوات من منطقة شرق السويس شرق السويس والخليج وعدن أبلغ حكام الخليج أن البريطانيين البريطانيون عازمون على الانسحاب وترك المنطقة لحكامها طبعا رفض الحكام فزعوا من ذلك وأرادوا إقناع البريطانيين بالبقاء والشيخ زايد تكلف بدفع كل تكاليف بقاء القوات البريطانية في الخليج إلا أن حزب العمال رفض هذا وقال إحنا ما عندنا جنود نأجرهم طرحت فكرة اتحاد إمارات الساحل المتصالح إمارات تسع إمارات تتحد وتشكل اتحاد يقوم مقام دولة ويغطي النقص في خروج القوات البريطانية عقد أول اجتماع للحكام في 2 نوفمبر 1968 في دبي وسمي اتفاقية دبي الحكام اتفقوا على أن تكون هناك دولة جديدة يكون تكون عاصمتها في منطقة من دبي وأبوظبي تسمى الكرامة جابوا خبير دستوري اللي هو الترابي السوداني حسن الترابي وقيدت عدة اجتماعات وبدأت الخلافات وفي يوم الأيام المعتمد البريطاني في دبي هجم على الحكام وأرغمهم أن ما في خلافات لازم يسوون لكم دولة الحكام اختلفوا على نسبة الوزراء في الاتحاد ذلك اليوم كان أكبر عدد من السكان في جميع الإمارات هي في البحرين فرفضت البحرين أن تكون العاصمة هناك لأن البحرين عندها منامة وكل شيء جاهز ومجاري وشوارع وكانت الإمارات هذيك تعتمد على مساعدات الكويت والعراق في ذلك الوقت فأعطوا البحرين الصحة والأشغال فالحكومة البحرين رفضت وكان الشاه يطالب بضم البحرين إلى امبراطوريته عندما تأكدت البحرين أو جت لجنة تقصي حقائق برئاسة الإيطالي نائب السكرتير العام للمتحدة آنذاك سيل موثان أرسل مساعد ماله في لجنة تقصي حقائق كانت كانوا الإيرانيين يبون استفتاء رفض العراق واليمن أن يكون هناك مساومة على عروبة البحرين فاتفقوا على أن يرسل فقط لتقصي الحقائق ويشوف الوضع فأرسل ونسبير جوزاردي الإيطالي ويرافق السفير الهند في الأمم المتحدة وسفير الأردن كمترجم وصلت اللجنة للبحرين وبدأت في عملها وتفاجأت أن شعب البحرين يطالب بعروبته واستقلال أرضه وعدم التبعية إلى إيران أو غير إيران خلصت اللجنة على أن الموضوع مو في يد البريطانيين ولا الإيرانيين في يد شعب البحرين إن ما عرفت الحكومة أو حكومة البحرين أن الشاه مو رايح يطالب بالبلد انسحبت من 
اتحاد الامارات وارادت ان تستقل وحدها تبعت ذلك قطر واعلنت الاستقلال فبقت سبع امارات شكلت الاتحاد القائم لهذا الان لحد الان طبعا بدات الحركه الوطنيه في ذاك الوقت بقياده حركه قومي العرب ترتب امورها للمطالبه بدستور وببرلمان اتفقت الامم المتحده والبحرين على ان تبدا دوله عصريه فسئلت البحرين انتم ايش بتسوون يعني بعد الاستقلال طبعا في هذاك الوقت مثل الحين اذا واحد بيشتغل يقدم سي في فالبحرين قدمت الى المتحده انها تسوي برلمان وانها تبدا بتحديث البلد وانها بتعطي كل مواطن في ذاك الوقت 35 الف دينار لبناء بيت سنه 70 أصرت البحرين بتقرير قدمه جواد الجشي على أن تكتمل البنية التحتية من سبعين إلى أربعة وسبعين في شبكة مجاري وكهرباء ورص شوارع فبدأت الناس تستبشر خير قبل مجيء موريسبير جوزاردي سافر حاكم البحرين إلى العراق لطلب من المرجعية آنذاك كان مرجع الأعلى للشيعة السيد محسن الحكيم على أن يقنع شعب البحرين بالموافقة على الاستقلال وسوف يعطى مثل ما أمير الكويت أعطى الكويتيين في ذلك الوقت كانت الكويت في أوج تقدمها وبناءها وبناء المواطن فيها استقلت البلد في 17 أغسطس كنت أنا صغير أذكر كان صيف وكنا في العريش كل حين المذيع إبراهيم كانو يقول إن إحنا بنوافيكم بخبر مهم كان عندنا راديو صغير سوني أنا وأخوي كحين ننتظر إيش بيقولون جت نشر الأخبار الساعة واحدة وأعلنوا أن البحرين تعلن استقلالها عن بريطانيا بعد الاتفاق وتنازل شاه إيران عن مطالبة استقلت البلد وبدأوا بتشكيل مجلس تأسيسي لكتاب الدستور فبدأت القوى الوطنية تنصح بأن تبدأ انتخابات إلى رجال أكفاء لمناقشة ووضع دستور جديد أخذت نسخة الدستور الكويتي والدستور الكويتي نسخة من الدستور الفرنسي عدلت بعض المواد في مجلس تأسيسي منتخب من جميع فئات الشعب و